Hello, Silvia. Hello. Hi. Hi there. Good evening. How are you? ¿Cómo estamos? How was your weekend? Jose, gracias por unirse. Silvia, thank you for joining. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su fin de? Hello. Hi. Hi, Mr. Rivera. Hi. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Uh, I'm okay. And you? I'm okay. I'm okay. Thank you for asking. ¿Está trabajando? Are you working right now? No. No. Uh, I'm not. I'm at home. Okay, great. That's really good to hear. Gracias por unirse. Gaby, hello, Gabriela. Gaby, Gaby. Hi there. Hello, good night. Hello, gracias por unirse. How are you? I am fine. Good, good. Thank you very much for being here. Mr. Carrillo, hello. Hello, Miss Julia. Good night. Hello, hello. How are you? Everything good? I'll be okay. Yeah. Okay, awesome. ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Pudieron practicar? I saw in the chat que algunos querían practicar, right? Querían unirse, mandar staff. ¿Pudieron? No, es que como <coughs> mi trabajo es andar vuelta y vuelta, eh, <coughs> no podía andar mandando audio, ¿verdad? Obviamente. Ah, Porque okay. incluso la gente piensa... Que uno por alucinar o por pantallar lo hace, ajá. Más no, no saben que uno aprendiendo está, ¿verdad? No, claro, pero bueno, la, la intención es lo importante, ¿right? Que querían practicar y esperemos que, que más adelante y se en, les dé la oportunidad. Ajá, y en parte al, al hacerlo escrito, como que reforzamos más la gramática del, del idioma. Of course. Pero también es importante la parte de, de hablar, right? de comunicarse, de intentarlo. Y eso es lo que cuenta. Para ir soltándola. Exacto, exacto. So that's it. All right. Uh, ah, nos dejó así. I don't know what happened. Okay. So everybody, uh, gracias por unirse. Vamos a, a iniciar el día de hoy. Comenzamos la semana 3. Terminamos módulo la próxima semana. All right. So eh, no nos quedemos, please. Esta semana cubrimos la unidad número 4 y la próxima tenemos el examen final. Si alguien ya terminó, pues, good. Les prometí un dulce virtual, así que I'm going to send it to you. So, me mandan la picture de teacher ya terminé la, la plataforma, right? And that would be awesome. Ok. Ah, so, yo voy empezando apenas la segunda parte. No, 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 no se quede. Try to. ¿Y cuánta, Intente, cuántas son? Solo son cinco, pero son bien cortitas. They are super short. So, oh, okay. en, en unos 30 minutos puede completar varias partes. Okay. So, that's uh -huh. it. so, everybody, let's get started. We have six. Eh, ¿Alguien más se nos unió? Let me see. We have Daniel. Thank you for joining. Silvia, you're back. Kevin, hello. Creo que, eh, well, gracias chicos. Acá está lloviendo, así que si escuchan un poquito de interferencia, eh, es porque la lluvia es un poquito fuerte, all right? What about in your houses? No está lloviendo. Is everything fine? Ya pasó. Ah, okay. Okay, okay. That's all right. So, um, this is session number seven. Okay, today we are going to practice asking WH questions. And antes de iniciar, before getting started, me ayuden con las WH questions. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué palabras se les viene a la mente con WH questions? Where? What? Okay. Yes. When? Three. Which? Four. Why? 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 Five. Me faltan dos. I'm missing two. Who? Who? Thank you. I'm missing one. Son siete. Why? When? When? No, ya, ya lo conté. Another one. Ah, okay. Why? Where? Where? Ya estuvo. Where? Why? Ya estuvo. I'm missing Why? one. What? Ya estuvo. Another one. I'm missing one. ¿Cómo? How? How? Perfect. There you go. Exactly. So there are seven WH words. 
Y en today vamos a practicar cómo hacer preguntas utilizándolos. No quiénes son, sino how to ask questions using them, okay? First, eh, we are going to play a little video. Ustedes ya están familiarizados. Algunos ya lo vieron, otros no. So, either way, we are going to eh, listen to this video here. Hold on just a second. Okay, let me share... Let me share the video with you guys and uh, solo me confirma si logran escucharlo. Please just let me know if you are able to. Hold on a second. Okay. Uh, please just solo me confirma si escuchan el audio. Hi everyone. In this class you'll learn to fold. Yeah. Yes? Yes. Yeah. Okay. Yes. Perfect. Perfect. Okay. So let's listen to this video. questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Okay, so we are going to listen to this conversation and practice. We are going to repeat. So everybody, please activate los micrófonos. Let's activate your microphone. Get it ready. Okay, and let's repeat. Okay. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? Okay. My brother works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? Let's repeat. Where does your brother work? Where does your brother work? Where does your brother work? In a hotel. 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 Oh, really? Like Luis. My brother works in a hotel too. Oh, really? Oh really? oh really? My, my brother works, works in a hotel too. In a hotel too, exactly. Let's repeat everybody. My brother works. My brother works, my brother works, works in a too. hotel too. In a, in a hotel, hotel, hotel too. too. He's a front desk agent. He's a, He's front, a front, front desk, front desk, front desk, 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 front desk agent. agent. How does he like it? How does he How like does it? He like it? How does he like How it? How does he like it? Not very much. Not very much. Not very much. Not, Not very, very much. He doesn't like the manager. He doesn't like the manager. Let's repeat. He doesn't like the he manager. He doesn't like the manager. He doesn't, he doesn't like, like the manager. manager. That's too bad. That's too bad. That's too bad. That's too bad. What, what hotel does... does he work for? What hotel does he work for? What hotel, what does, hotel, does, hotel does, does he work, work for? for? The plaza. The plaza. The plaza. That's funny. My That's brother funny. Works there too. My brother works there too. That's funny. My brother works, works. there too. That's funny. My brother works, My brother there, works too. there too. Oh, that's oh, interesting. That's oh, that's interesting. Oh, that's, that's interesting. interesting. What does he do? What does Actually, I'm sorry. What does he He's do? the manager. What does he do? What does he, what does he do? Actually? Actually? He's the manager. Manager. He's the manager. <laughs> okay, the very manager. good. So what is going on here? It's very funny. It's very funny. <laughs> yes. If you pay attention, Rachel yeah, dice que no le gusta el manager. He doesn't like the uh -huh. manager. So al hermano, right? And then... I have brother as a manager. Exactly. <laughs> The, el hermano de Angela is the manager. So, hablan de la misma persona, right? They're talking about the same person. What about you guys? Um, oh, let me see. ¿Quién trabajaba en un hotel? Who works in a hotel? No está acá today. No. Luis is travel angel. Is agent. He's not travel here angel. today. Okay. Okay. It's fine. It's okay. No problem. So, we are going to practice questions like this. If you remember, en la sesión anterior revisábamos preguntas and today we will continue practice these questions. ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer with WH? Todas. Pedimos información. And you said before, what, el qué, right? Where. Uh, podemos incluir what time, a qué horas. Why? So, what. Comencemos con what. ¿Cómo pregunto qué haces? 
What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Perfect. That's okay. So what do you do? Uh, my goodness, I cannot get the question mark. Uh, okay, there it goes. Okay, where? Quiero saber a dónde trabajan. Where? Where are you? Where do you work? Where do you work? Yes, work. very good. Where do you work? ¿A dónde trabajas? Okay. Quiero saber a qué horas trabajas. What time? What time? ¿A qué horas? Do you work? Yes, very good. What time do you work? What time do you work? ¿A qué horas trabajas? What time do you work? All right. Um, agreguemos más cosas. How do you say levantarse? Like Where? in the mañana, like in the what morning. Time, what time do you get up? Do you wake up? Yes, 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 yes. What, what time, time do you, do you, you podemos yeah. utilizar ambas? What time do you wake up? All right. Or what time do you what time get up? What time? Exactly. What time do you get up? Perfect. Yes. Yes, yes, yes. Very good. Now, um, ¿qué más podemos preguntar? Estamos hablando de rutinas. We are talking about routines. We are talking about activities. Um, in the previous one, hacíamos una pregunta you, que era. What do you usually do? What do you usually do? That's a good question, okay. Mm, mm -hmm. Pero no me gustaría confundirlos porque no han visto todavía los, eh, las frequency words, okay. So, up to here, I guess we are fine, okay. Uh, podemos incluir, por ejemplo, do you like your job? Okay, so do you like your job? Y había una pregunta anterior que era, what is your dream's job? So, ah. what's your... Y cuando, yo tenía la, la duda, ¿qué oh, significa? Oh. How do you like it and, and do you like your job? Oh, how do you like it? It's like... Es un poco más abierta, right? And do you like your job? Es bien específica, sí o no. Mm -hmm. So if I come, for example, uh, with Kevin, it Pero is, hey, Kevin. ¿Qué significa, ¿Qué significa lo mismo? O es así como menos, uh, como decir. Menos invasiva. Ajá. No sería si me gusta o no, ¿verdad? Y la otra, ¿qué tanto? I'm sorry. Uh, yes, yes. <clears throat> Do you like your job? Es un poco invasivo, right? Because it's like yes or no. Y ahí eso es todo. How do you like your job? Me da la oportunidad de preguntar un poquito más. Queda un poco más abierto, más polite, right? So that is the idea. So uh, first, last time we were practicing this. So today we will continue. What do you do? ¿Qué haces, right? Um, podemos agregarle aquí, what do you do for a living? Que sería lo mismo, ¿qué haces? ¿Qué haces para ganarte la vida, right? ¿Qué haces para ganarte la vida? Exactly, uh -huh. where do you work? ¿A dónde trabajas, All right? What time do you work? So, I work from, okay, to. Trabajo de las hasta las, all right? I work from to. I work from 7 a.m. to 5 p.m. I work from 8 a.m. to 4 p.m. So from two, okay? What time do you wake up? Um, so para la hora podemos, ponemos at, right? I wake up. Y le agrego la hora. I wake up at seven, I wake up at eight, I wake up at nine. I wake up at 12. Mm -hmm, exactly, exactly. So yeah. what time do you get up? Same thing, I get up at, all right? Uh, do I you like your at, job? And what's your dream's <laughs> job? So if you remember, uh, in, las, in, in la sesión anterior, revisábamos. Uh, how, how... Excuse me. Uh, Escuché a alguien, but I'm not quite sure. Um, I'm sorry, do you have any question up to this point? Pregunta, chicos, do you have anything that you would like to ask? Comments? ¿Cómo usamos que... los otros WH? Por ejemplo, el who, el why. Ay, oh, that's a really good question. ¿Qué pregunta está okay. relacionado siempre con trabajo? Yes, I mean, podemos eh, 
combinarlas in a lot of ways. First, vamos a revisar la estructura, all right? Comenzamos con WH. Si se fija acá, empiezan con WH, ellas, all right? Luego utilizamos el auxiliar, sería do, or also, podemos do utilizar does. Very good. Then we have a subject. De, siempre debe de haber un subject. subject. Then the verb, sin cambios, uh -huh. all right? Then the complement. Y esa es la estructura de pregunta, right? This is my question. ¿Cómo utilizo el resto de WH words? El, de la misma forma. For example, here, uh, just give me a second. Okay. For example, here, the question is, what's your dream's job? ¿Cuál es tu trabajo uh, soñado? Right? Pero yo le puedo venir y preguntar, uh, ¿por qué te gusta tu trabajo? So, voy a utilizar la estructura que está acá. All right? Voy a hacerlo acá a la par para que sigamos. ¿Por qué te gusta tu trabajo? Comenzamos con why, ok, wh, luego sigue, voy a darle un poquito de espacio acá, subject, you, like your job, ¿por qué te gusta tu trabajo? So, solamente vamos a poner atención a esto, tengo you, ¿cuál utilizo? Do or does? Do. Ok, do. so, vengo y lo completo de esta forma y esa es la pregunta. Why do you like your job? ¿Por qué te gusta tu empleo? ¿Por qué te gusta tu trabajo? All right? Like, vengo. Imagine, for example, you tell me, um, what time do you wake up? Esto de acá. ¿Qué hora se levantan? What time do you wake up? I wake up at 7.15. Okay, at 7.15. Thank you very much. And, uh, but I come here y me da curiosidad porque tan temprano. So, vengo y le pregunto, ¿por qué se levanta a las 7.15? Okay? So, why do, y sigo el mismo, la misma estructura. Why do you, pero no voy a ponerle like, all right, sino el verbo. Why do you wake up at 7.15? ¿Por qué se levanta a las 7.15? So, if you pay attention, exactly, como la pregunta es why, la respuesta siempre es because, porque, all right, because, uh -huh. Uh -huh. porque desayuno, because I have breakfast, porque me baño, because I take a shower, porque me cepillo, because I brush my teeth, all right, so, uh, this is the structure, questions, hello Norma, nice to have you here. Mr. Nelson, Mr. Aguilar also. Wendy, hello. Hello. Gracias por unirse, los acabo de ver conectados. Awesome. I'm very happy to have you here. Um, the, uh, let me see. Miss Monroy, le respondí la pregunta. Did I answer your question? Sí, nada más vamos a hacer un ejemplo con el who. Con who? Como digamos el quién. Ajá. Por supuesto. Yes, 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 of course. Gracias. Who bueno. is quién. Okay. All right, here, who is para personas. Es un poquito bueno. complicado utilizar el who, but vamos a usarlo, por ejemplo, con quién. Vamos a combinarlo, ya no quién, sino con quién. Como es con quién, vamos a cambiarlo sí, también. Sí, sí. Y vamos a utilizar who y vamos a utilizar with. Quiero que me sigan acá. Who and with significa con quién, pero van separados. All right. Quiero saber con quién viven. So, vamos otra vez. Who... Necesito un auxiliar, como la pregunta es usted, all right, who do you, necesito el verbo vivir, all right. Uh, ok, yes, who do you live? Y como al final ya había escrito with, ahí queda. ¿Con quién vives? Who do you live with, all right. Quiero saber con quién almuerza, all right. Lo mismo, who do you have lunch? Have lunch ¿Y cómo es con quién? With. Yes. Who do you have lunch with? My coworkers. With my coworkers. Exactly. Very good. O se están en la casa with my family. Okay. With, with my, my baby. Family. With my son. Okay. Quiero preguntar con quién ven televisión, por ejemplo. O con quién van al cine. Who do you go to the movie theater? To the cinema, let's say. To the cinema. Mm -hmm. Pero como quiero saber con quién, voy a agregar el web at the very end. Who do you go to the cinema with? So, eso es con quién, all right? Remember, with va al final, si quiero preguntar con quién. Um, any questions? Preguntas, chicos. 
Pregunten, ah, pregunten. Tengo yes. una. Daniel, go ahead. Ah, y se puede ocupar el who en, 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 en futuro progresivo, como who are you go to the cinema with? Yes, of course. Van a verlo más adelante, so no worry. Pero la idea es la misma. Who are you going to the cinema with? Who are you having lunch with? Who are you dating? Sí se puede, of course. La estructura, um, eh, yes, hello. Para responder esa pregunta, ¿cómo sería la estructura? Okay. Uh, the answer is the same. Who do you live with? I live... I live... I live with my sister. So la, la respuesta es la misma. A simple person. Really? Hello? Hello, hello. I'm sorry. Hello. No, no sé quién estaba. I don't know who was uh, talking to me. I believe it's, it was Jennifer La I couldn't listen to you anymore. So, uh, um, <laughs> gracias. Tell me, tell me. No, no, está bien, sí. Eh, gracias, ya, ya lo entendí. Ah, ok. So here, for example, who do you have lunch with? ¿Con quién almuerza? So you can say, I have lunch. Y decimos con quién, right? I have lunch with my brother, with my sister, with my mom, with my uh, relatives, ok. So I have lunch with. Yo almuerzo con. And acá estoy cambiando un poquito el orden, right? So, but pretty much, esa es la idea. That, that is how we use it. Okay, gracias. You're so welcome. I don't know if you have any other questions, people. No? No. No. Ay, voy a comenzar a preguntar. Then, okay. No. Very good. It's okay. All right. Excellent. So, if no more questions, okay. Um, I will give you three minutes, okay. No, I will give you five minutes. Vamos a hacer grupos y vamos a armar cinco oraciones por grupo, all right? Personal questions. Vamos a utilizar solamente you acá para que podamos practicar eh, WH questions. Remember, si siguen en la estructura va a ser súper fácil, ¿ok? WH primero, do or does, si es tercera persona. Acá vamos a utilizar solo you, así que it's fine. Luego el sujeto, luego el verbo sin cambios, all right? No es, no ing, nada, ningún cambio. And then the complement. Cinco oraciones por grupo, all right? So give me just a second. Eh, vamos a armar grupitos pequeñitos. We're going to make some groups para que podamos eh, practicar preguntas. Hold on a second. Okay, very good. So, los estoy invitando. I, I'm inviting you now. Eh, unámonos a los grupos pequeños. Los voy a monitorear. Y si tienen preguntas, let me know, please. There we go. So, join it, please.
Hi, Monica. Hello, hello, Monica. Gabriela y Silvia. Uh, because I like because it. I am happy here. <laughs> because I like I like. Ah, uh, que yo by, también usando el why, si uh, por ejemplo, why do you why do you work? Uh -huh. Why? Okay. Yes. Hi. <laughs> Hello, teacher. Hey, very good structure. Yes. Muy buena <laughs> So why do you work? Because I need the money. <laughs> why do you like to dance? <laughs> oh, okay. Well, uh, okay. Answer that question for me. Why do you work? Um, eh, because, eh, bueno, sería... Because I need, I need money. <laughs> <laughs> okay, that makes sense. Okay. Uh, well, exactly, exactly. Because I need the money. Because I have family, you know. <laughs> or I have cats and dogs. I don't know. Okay. Very good. Exactly. Okay. Uh, do you have another question? Have you made, have you created another one? Um, no, um, Not yet. example, uh, where, uh, we do you like to dance and Gabriela dijo, uh, where, where me dijiste, verdad? Uh -huh. Where do you, st where do you uh -huh. study? Where ah, do you okay. study? That's an important one. Where do you study? Or where do you work? Uh -huh. Where uh -huh. do you work? Are you studying girls? Están estudiando? Are you studying? Yes. Yes. Oh, where do you study? English. <laughs> oh, so, so that is a, a English corporativo. Uh -huh. <laughs> okay. What about university or other place? No. Uh, master. Yes. Ah, okay. Where do you study the master? Uh, Near Mexico. Online. Online. Yeah. Oh, wow. Awesome. Gabriela, what about you? Gabriela, hola. Sí. Gabriela le contestó. Oh, I'm sorry, so Silvia, I'm like, <laughs> I, just see the, I just see the window popping, so, okay, so Gabriela, you're studying a master's. Yes. Okay, master's in what? Eh, dirección de operaciones y calidad. Oh, Ay, quality. No sé, no sé cómo se dice eso en inglés. <laughs> I don't, no sé si es management, management and quality. No, no sé cómo se traduce exactamente. Oh, where do you work? Where do you work, Gabriela? Eh, compañía azucarera. Okay. Ah, ok. Ok, ok, ok. It's oh, nice. What? O, ¿O de qué trabajo? ¿Cómo era? No, era no, 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 eso yo, era. Yo, ¿Dónde? ¿Dónde yes. trabajabas? Your uh -huh. answer is fine. Here's, mm -hmm. what about your videos? I'm like... <laughs> Yeah, I'm talking. It's a little la pantalla negra popping, so I'm like, okay, okay. So next es time. Que, es que es la hora de la pía, ma. <laughs> Pero no hay problema. I mean, that's fine. Pero que también veamos la pía, ma. It's fine, so no worry. Okay. Al, alguien dijo, no estoy presentable. I mean, it's fine. It, it's uh, okay. Okay. Like, no. vemos la cámara, no, que no estoy, no estoy presentable. <laughs> <laughs> no, no, but, but you can customize it. Pueden speak in English and use in English. Awesome. Uh, I you. will monitor the other groups. If you have any questions, let me know, please. Very good job. Let's continue. Okay, thank you. Welcome. Bye. Hello, hello. Hi, girls. Hello. How are you? Hello, hello teacher. Hi. I'm good. Are you, uh, how is your practice going? ¿Cómo les está yendo con la práctica? Everything good? Everything fine? ¿Tienes preguntas? Do you have any questions? Um, I have a question. Tell me. Um, 
uh, for example, when uh, I say, "Who do how do you play? Who do you play baseball?" I definitely uh, in this statement, um, I agree with uh, always. I agree with with. Yes, that would be the, the correct finally. form. Yep, that would be the correct form. Uh, so, who do you play soccer? Who do you play baseball? And then with exactly. Okay. So, to say con with. quien, right? Yes. Uh, Yes, yes, yes. Very okay. good. Hold on a Thank second. You. Who is talking? I cannot see the picture. Hold on. Norma, it was you, right? No, um, Wendy. Oh, um, it was you. Okay. I, I'm, yeah, I'm popping here. Okay. Oh, okay. Very good English level, Wendy. Awesome. All right. Um, Norma, nice Thank to you. see you. Tenía días de no verla por aquí. How are you? Hello. Hello. I'm good. <laughs> Are you sick? Is un poco enfermo? Are you a little sick? Sí, es un poco enfermo. Ah, okay. Pero yes, es sí. que bueno tenerla por acá de regreso. All right, no se me pierda por mucho, please. <laughs> bueno. Okay. So eh, I will give you one more minute. Eh, intentamos hacer más preguntas. All right, y luego las practicamos. Okay. Give me a second. Me ha Hello. How are you? How are you? Fine. I'm, I'm fine. I'm good. I'm good. What about you? Nice to see you, Enrique. Kevin, I like Thanks. that you have a, a video. Um, awesome. Very good. <laughs> yes, yes. So, excuse, excuse me because I am late today, but I was oh, no doing worries. some things. No but worries. I have, a, I have a question. No, no, no. I have more questions. Many questions. <laughs> <laughs> Please, shoot. Go ahead. Okay. For example, uh, if I say, is it, I, I don't know if, if it is correct to say where does she go with okay where does she go with mm, okay hold on a second i'm going to share my screen because i think that's a very important question give me a second uh, okay let me type it here okay para que la discutamos where does she go with all right. Uh, okay. Grammaticalmente, it's super good. Okay. Tiene todos los elementos. I mean, it's perfect grammatically talking. Pero solo que hay una cuestión y es lo de with. With normally uh, acompaña. All right. So um, podemos decir como a dónde va. Where does she go? Pero ya no sería with, sino que sería to. Where does she go to? A dónde va okay. ella. Okay. Okay. Uh, Where does she see, go to? Yes. Si utilizamos with, normally, el with va acompañado, pero no de where, sino que with va acompañado de who. Who does she go with? ¿Con quién va ella? Entonces, uh, sí se puede. You can do it, pero es como con cuál WH la utilizamos. All right. Uh, Gramaticalmente está súper bien, pero es el acompañamiento. Too. Okay. Who, who does she go with? Eh? Who does she go with? ¿Con quién va? Like, for example, I'm asking about your, si tiene hermanas. Hey, what about your sister? ¿Con quién va ella a la fiesta, right? Where, who does who? she go with? Okay, exactly, okay, okay. Exactly, exactly. O sea, porque se está refiriendo a una persona específica, ¿verdad? ¿Con yes. quién va ella? Porque es bueno, el acompañamiento. Bueno. Yes. Y la otra que tenía duda era esta, teacher. Eh, no sé si está bien. Eh, go dice, ahead. Eh, why does she run? Why does she run with him? Like this? Why does she run with him? Uh -huh. Uh -huh. Yep, that is a really good question. Why does she run with him? Si lo que quiere preguntar es por qué está corriendo, porque corre con él, yes, your question is good. Your question is okay. super good. Celoso. <laughs> I mean, yeah, 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 yeah. Well, podría ser, you know, it podría significar that uh, you're jealous. <laughs> o, o solamente porque le parece raro, right? Sí, 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 con esta sí, sí. Yeah, but, but it's good. Claro, claro. Okay, um, thank you. Okay, you're welcome. Any other question? ¿Estamos bien hasta eh, ahí? Dijo que tenía varias. Yo tenía oh, duda oh, con una. Go ahead, Kevin. Eh, es, where do you work? No sé si hay que agregar algo más para que se comprenda totalmente la oración, la pregunta. I heard los temerarios. Oh, my goodness. Corta venas, right? Uh, okay, hold on a second. Like this, Kevin, where do you work? Yes. Okay. No, this is a good question. Si usted se fijan, if you pay attention, 
vamos a, a completar todos los, como la estructura gramatical. WH, ok. Auxiliary. Subject. Verb. Si usted pone atención, tiene todos los elementos. No necesito nada más. Where do you work? Okay. ¿A dónde trabaja? Hey work? Kevin, where do you work? I work mm -hmm. in Puma, eh, gasolinera, no sé. Ah, ok, ok, in a gas station. Ok, and very good. Station. In office, hey, in we have credit. In... We, we will have credit. We will have... Discounts. <laughs> Ahorita que Dis suba la discount, gasolina. Discount, yes. Yeah. Ok, so, ok, very good. But yes, la pregunta está bien armada. Okay. And your answer is good. Very good. That's ok. <laughs> ok, thanks. Uh, you're welcome. Any other question? Um, how do you go to work? How do you, okay, hold on. How do you go to work? Yes, this is very good. So, si usted se fija, vamos a ir revisando que tenga los elementos, right? How, WH, auxiliary, subject, verb, y lo demás es complemento. Yes, very good. How do you go to work? Oh, okay. I drive, okay. I walk. I take the bus, I pay an Uber, right? So yes, very good. Nice, Kevin. Okay, eh, thanks. Kevin, la otra que teníamos era aquella de que, eh, what time do you arrive to house? Creo que esa era, ¿verdad? Sí, what time do you arrive? Uh -huh. at, at, yo lo he colocado at home, creo. Okay, at what home. time? No sé si estaría bien al final. Revisamos, no worry. What time, okay. auxiliar, do, sujeto, you, y luego arrive, right? Yes. Arrive, yeah, okay, arrive. What time do you arrive home? Home. Uh, o podría ser, what time do you arrive to your house? Ambas se pueden, no hay problema. Yes, okay. yeah, if you pay attention, tiene todos los elementos. So yes, we're okay. good. What time do you arrive nice. home? What time do you arrive to your house? What Ahorita como acá trabajo, you know, so I, I don't leave my house, so I stay in the house, right? So what time do you arrive to your house? Ambos se pueden. Yes. Very good job, everybody. Uh, vamos a regresar. We are going back to the main station para que podamos compartir a couple of... And, and the last one, the last oh, one, the okay. last one. Yes, sure, okay. tell me. Uh, where does she go to? Is it okay? Quería que esa fue la que revisamos antes. Ah, sí, verdad. Me recuerdo, pero ya la borré. So hold on. Where? Perdón, yo no la tomé. Does Where does she, she go work? to? Oh, wow. Where does she go to? Sí, this is good. Yes, yes, en la carrera. Ah, pues sí, sí, sí. Perdón, perdón. Mm -hmm. Esa era, perdón, a veces solo es el no, teacher. No, it's perdón. fine, it's fine. Que regresamos, que we're Thanks. back Thanks. on to. Ok. You're welcome, everybody. So, vámonos a la sesión principal. Voy a cerrar la de grupos, all right? Ok. Uh, so, we share. Okay. Gracias. Welcome. Hi, teacher. Hi. Welcome. Hi. Welcome, everybody. Um, I was listening to some of you and very good job. The questions were really, really nice. Um, antes, well, me faltan un par que regresen. Yes, ahorita vienen. Awesome. So, antes de seguir con la práctica, eh, preguntas. Do you have any question? Algo que no estén muy seguros, que quieren doble checar, all right? Or... Anything that, uh, that you want to share, algo que hayan encontrado, alguna pregunta que, you know, was interesting for you? No. No? Nothing at all? Okay. Right. <laughs> you don't want to share anything? <laughs> okay. Uh, thank you. So, okay, very good. So, compartamos preguntas. Let's share questions. Y cómo les podemos responder también, all right? So, um, let's go ahead and let's get started. Uh, Kevin, I'll go with you. Compártenos una pregunta, please. Share one of your questions. Okay. okay. Uh, where do you work? Okay, thank you. That's okay. Where do you work? So, Kevin nos está preguntando dónde trabajan, right? Where do you work? Um, no repitamos pregunta, please. Try to add more questions. Uh, siguiente, next person. I have a, uh, 
question. Uh, it's about uh, 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 a question that I did to Jennifer. Uh, okay. I don't know if if uh, I have to uh, give answer in future or in simple present. Uh, what do you do after work? Uh, no, it's in simple present. What do you do after work? Porque son actividades que hace siempre, right? For example, if you ask me, what do you do after work? Oh, I go home, I take a shower, especially with the coronavirus, I take a shower, I wash my clothes, then I watch TV, I have maybe a cooking or something. So sí, es en, en presente, porque son actividades que hacemos todos los días, como una rutina. No, no es futuro todavía. A menos que usted le pregunto, ¿qué vas a hacer después del trabajo? So, what are you going to do after work? Entonces, sí, cambia. So, eh, cambia el contexto, right? Um, let me see. But, Daniel, ahora que lo tenemos, please, comparte una pregunta. Share a question. Yo. Yes, 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 please. Ah, uh, okay. Um, what does your mother do on, on weekend? Okay, thank you. What does your mother do on, on the weekend? Uh, Jennifer has in the chat share something what time do you work thank you jennifer that's a really good question next person mr rivera are you here yes yes perfect can you please share one question okay uh, who do you play soccer with okay very good who do you play soccer with thank you maybelline are you around Maybelline, Maybelline. Okay, Mr. Nelson, veo que está allá on, on mic. Hola. Hello, hi there. Can you please share one of your questions? Compártenos una de las, de las preguntas que tenía, please. Me? Yes, yes, please. <laughs> okay. Eh, hubo una, bueno, en español le voy a decir a ver si se nos, nos corrige. Porque, Por supuesto, go hablan? ahead. Eh, decíamos que what hobby in your free time o sea cuál es tu, tu pasatiempo en tu tiempo libre pero no sé si estábamos bien con la con la pregunta porque pusimos what hobby in your free time okay, let's check no problem uh, okay. vamos a revisar si cumplimos con la estructura right so this is eso es lo que vamos a revisar para, para considerar si la pregunta está bien o no um, Comenzamos con la WH, all right? What hobbies? So, hasta acá ya llega la WH. Luego sigue un auxiliar, all right? Uh, antes del auxiliar, vamos a ver el sujeto, que sería you. So, si el sujeto ah. es you, ¿cuál sería el auxiliar? Do or do. Uh, okay, do, perfect. What hobbies? Do. do. Okay. Then, uh, puedo utilizar un verbo, necesito una acción, all right? In your free time está súper bien, pero necesito una acción. In your free time. In your free time. Okay. Um, so, up to here, me falta algo. I'm missing a verb. ¿Alguien que me ayude con un verbo que pueda ir acá? What hobbies do you play? What hobbies do you play in your free time? Practice. That's a good one. Okay, practice fits better. Practice se vaya mejor. It's Play, porque uh -huh. no, no, es una buena opción, you know, pero, pero es bien específica. Es muy so, específica, ¿no? Huh? Yes. What hobbies do you practice in your free time? Ok. Or, lo puedo cambiar, y solamente, what do you practice? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Um, mm -hmm. So, that, that is just fine. What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Um, Mr. Nelson, did I answer your question? Eh, sí, pero ahí estoy confundido porque o sea, yo le pregunto qué hace en su tiempo libre. Podría decir algo. Permíteme, permíteme un segundo. Bien, ya está cerca. Déjeme, déjeme silenciar eh, lo que sucede es que se me están mezclando los los um, los Oreos here. Give me just a second. Okay, Mr. Nelson, sorry, me decía. 
o sea, lo que me refería yo es de que si es en específico cuando decimos hobby, o podríamos decir que a nivel de inglés es válido decir, eh, what do you do in your free time? The... No podríamos decir directamente, porque a mí me puede decir, ¿qué te gusta hacer? A mí me gusta hacer nadar, un ejemplo, mm -hmm. pero lo que a mí me encanta es ir a la montaña, ese es mi hobby favorito. Mm -hmm. Entonces, no sé si se puede decir de ambos. Um, ok, so, lo que sucede es que hay una forma de preguntar el hobby, si es lo que yo quiero hacer, right? What's your favorite hobby? All right, so what's your favorite hobby? So, esta pregunta es como bien específica, que ¿cuál es su hobby favorito? What's your favorite hobby? Eh, y esta es como lo que hace, right? What do you do in your free time? Se refiere como a una rutina o una actividad que es bastante regular. So, quizás esa es la diferencia. What's your hobby? Es como, no importa si lo haces, si no lo haces, si lo haces una vez al tiempo, right? But your hobby. For example, my favorite hobby is read. Okay, so I love reading, pero no lo hago. Okay, so in my free time, I don't do it. Uh, but what do you do in your free time? Si se refiere a cosas que sí haces, right? So, like, listen to music, watch movies, okay? Check, I don't know, Instagram, Twitter, etc. So, eh, no sé si le comprendo la pregunta. I don't know if I'm getting you right. Sí, sí, está bien. ¿Se, se refería sí, a eso? Me queda, me queda. Sí, no, o sea, ajá, porque con los compañeros hablábamos de que cuál era nuestro hobby, pero lo relacionábamos en nuestros tiempos libres. Okay. Por ejemplo, después del trabajo, fines de semana, mm -hmm. las sesiones. Ah, eso nos referíamos con otra pregunta. Ok, I got you. Yes, esa sería la pregunta. What do you do in your free time? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que hacen en el tiempo, en el tiempo libre, right? That would be the one. Uh -huh. Ok, thank you. Um, ok, everybody. Miss, yes. Eh, what is your favorite hobby? Es a uh, question for, o sea, no tiene variable, no hay otra forma. Esa ya está estructurada así, directamente para para los hobbies, um, en este caso. No, no, no. Um, ok, let me just get this straight. Me pregunta sobre la palabra hobby, o si hay otra forma de preguntar no, lo le... mismo. Ajá, o si ya está fija esa forma, porque yo ya había escuchado esta forma. Ok, no. Free time activity. Hay varias formas de preguntar sobre hobbies, All right. Pero sin incluir la palabra hobby, ¿verdad? Sí, exacto, sin incluir la palabra uh -huh. hobby. Regálenme un... Ay, que... Ok, give me a second. Ok, quizás no tiene audio ahorita. Ok, no problem. So, sigamos. Let's continue. Otra pregunta. Con, la, con la pregunta que yo le puse ahí, que el tiempo de trabajo. When do you start? In that world, porque normalmente cuando estamos hablando de trabajo, nos preguntamos y cuando comenzaste o cuando entraste. Mm. Esta, esta pregunta es la que estoy teniendo. Ok, lo que sucede, um, let me explain it this way. Si usted me pregunta cuando comenzaste, cuando eh, comenzaste a trabajar ¿Sí? en ese lugar, y ya, Ajá. eso es pasado. Ajá. Y eso todavía no, no hay yet. Ah. <risa> porque es como si le pregunto, ¿dónde estudiaste? Eso todavía no hemos Ajá. visto como preguntarle. Pero si sí le puedo preguntar a dónde estudias, como ahorita, right? Eh, ah. como, ajá, como, like, normalmente a dónde estudias. Where do you study? Exactly, where do you study? Oh, yes, there you go, very good. Pero, eh, ¿cuándo comenzaste? ¿Cuándo, ¿Dónde ah. estudiaste? Eh, todavía no, no, ya, eso es pasado. Cuando sí, usted dice igual ayer. Que exacto, todavía no, ajá. no, ya. So okay. we go a little by little, ¿ok? Um, another okay. question. Do you have another? Oh, I have a question for you girls. Where do you work? Huh? Where do you work? Yes. Ah, I have work in the bank. Oh, oh okay. Uh, are you a, a teller? Are you um? What do you do? <laughs> uh, I um. 
Ay, no sé cómo decirlo. Uh, say it in es, Spanish, no worries. Oh, oh, I'm a lawyer. So you can say I'm a lawyer. Oh, yeah. <laughs> yes, you're a lawyer. Okay, okay. Y otra, <laughs> otra pregunta que nos hacíamos, digamos, también igual cuando nos estamos conociendo, eh, me llamo así, pero me gusta que me digan así. Uh -huh. ¿Cómo preguntamos, eh, por ejemplo, what is your name? My name is Maybelline. Eh, ¿Y cómo te gusta que te digan? Esa pregunta, sí. A okay. veces, bueno, nosotros tenemos dos nombres, para que si cuál de los dos nos dicen. Yes, usted puede decir de una sola vez, uh, my name is Maybelline, but you can call me May. For example, mm. my name is Julia. Pero me siento como una señora, yo no la ni a Julia. So, my name is Julia, but you can call me Julie. Uh -huh, so you can okay. call me, but you can call okay. me Julie. So um, it's, not, it's not necessary to, to ask. De una sola vez puede decir, but you can call uh, me May, but you can call me Silvia. Yes, that's okay. Okay. Right. So eh, practiquemos, uh, creo que tenemos un par de minutitos, like two minutes, okay. One more minute and, and then we finish, okay. So one more okay. minute. Okay. Hi, hi everyone. Thank you very much for uh, joining. Thank you for coming back. Uh, listen up, everybody. Uh, okay, hold on a second. Me faltan un par todavía. I'm missing some people here. Okay, so thank you very much, everybody. Uh, as we said last time, el tiempo no alcanza. Time is not enough. Teníamos una pequeña tarea para el día de ahora, if you remember, right? So, algunos recuerdos que se comprometieron a, a mandar un audio, you know, todavía lo estoy esperando. Así que, I'm waiting for it. I'm waiting for it. Y vamos a hablar de lo que hacíamos. Y vamos a hablar de nuestras actividades, all right? So, lo que yo hago en el trabajo. So, do me a big favor. Uh, well, dos. Two big favors. Uh, number one, completemos hasta la sección número tres, all right? Es, estamos terminando la tres. So, esta semana vamos también por la cuatro, así que avancemos, please, as much as possible, all right? That is number one. Number two, me deben una tarea, así que tomémonos un minutito de, del el tiempo del almuerzo, all right? Y grabemos, mandemos al grupo un pequeño audio, un minuto, solamente un minuto, describiendo qué es lo que hacen. Hello, my name is Julie, I am a teacher, y eso es lo que yo hago. 30 segundos, it's okay. Eh, One minute, it's okay. En el grupo de WhatsApp, Miss. Eh, mándenmelo al privado si quieren. So, send it, send okay. it to my group. Okay. Send it to me, send it to me. Pero si lo quieren compartir con los compañeros, no hay ningún problema. Feel free to do so. Okay. Um, so, send it to me. No es necesario que hagan un video. Pero si quieren, it's okay. So, just an audio. 30 segundos, 30 seconds, one minute. Describan qué es lo que hacen. I do this, I do that, I do that, all right? Y eso es todo. So, dos cositas para mañana. Completar la número tres, all right? And, uh, eh, y hacer la tarea. Jennifer, en la clase anterior vimos eh, qué es lo que hacen el empleo. Y veíamos como un par de actividades que algunos hacen el empleo. Aparte de hablar del el trabajo de sus sueños. Entonces, esa es la tarea, pretty much. Por ejemplo, eh, tenemos acá, let me see. Tenemos dos contadores, I believe. We have two accountants. Yes. 